ஜபாபம் ஒரு கூட்டமாக்கிய தரவு தொகையில் எடுகொண்டடை அல்லது உத்வேச இடையே பயன்படுத்தி இடையே காணல் அதுக்கு நாங்கள் உதாரணமாக ஒரு வாப்பறிவு உள்ள நாற்பது மாணவர்களில் உயரங்களை நாங்கள் எடுக்கிறோம் அதை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு மா ஒவ்வொரு மாணவனு மாணவனுடையது சராசரி உயரத்தை நாங்கள் காண போகிறோம் அதுக்குரிய அட்டவணையை நாங்கள் கீழே வாப்போம் அது நூற்றி முப்பழக்கம் சென்னி வீட்டில் நடந்திருக்காங்க நூற்றி முப்பழக்கம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டிவிஜில் அஞ்சு பேர் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அடக்கம் நூற்றி நாற்பதில் பத்து பேர் நூற்றி ஐம்பது அடக்கம் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சில் ரெண்டு பேர் சரியா அப்போ இப்படி மீறங்கள் தரப்பட்டிருக்கு முலா செய்ய வேண்டியதில் அந்த மீற வளத்தையும் கூடி நாற்பது அதுக்குரிய குறியீடுங்களுக்கு என்ன ஐ ஒன்பது ரக்கம் அஞ்சு எஃப் பண்டு போட்டுக்கொள்வோம் நாற்பது அடுத்த நடப் நடப்பெறுமதி காணும் என்ன நூற்றி முப்பதை நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கூட்டி ரெண்டாயிரம் பிரிச்ச வர்றது நூற்றி முப்பது ரெண்டு சம அஞ்சு நூற்றி முப்பத்தஞ்சையும் நூற்றி நாற்பதையும் கூட்டி ரெண்டாயிரம் பிரிக்க வர்றது நூற்றி முப்பத்தி ஏழு சம அஞ்சு இப்படியே நாங்கள் போட்டுக்கொண்டு வரோம் அடுத்த பதம் சொன்னாங்களுக்கு என்ன விலக ரெண்டு ஒரு குளம் இருக்குது அடுத்த பார்த்தோம் சொன்னாங்களுக்கு என்ன விலகரண்டு ஒரு குலகம் இருக்குது விலகரன்னு சொன்னால் என்னட்டு பார்க்கணும் விலகரன்னு சொன்னால் அதை டிஎன்னு சொன்னாங்க அதாவது ஒரு ஒரு நடுப்பருமான ஒவ்வொரு நடுப்பருமானத்திலையும் இருந்து உத்தேச அல்லது இடை அல்லது இடுகொண்டு இடையே கழிக்க வர்ற பெருமதி எங்களுக்கு என்ன விலகலாக இருக்குது பார்ப்போம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் என்ன இது நடுப்பருமானம் அதில் இருந்து நாங்கள் அதாவது ஆகாரத்தின் ஆகாரம்னு சொன்னால் பதினஞ்சு அதிக அளவு இட்டு வர்றது பதினஞ்சு நடுப்பருமான நூற்றி நாற்பது என்ற சமஞ்சு இதை நாங்கள் எடுகொண்டு அடியாக எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன ஒவ்வொரு எக்ஸ்லேருந்து இதை கழிச்சாங்களுக்கு என்ன சய பத்து அப்போ விலைகள் சய பத்து நூற்றி முப்பதில் சமஞ்சிலேருந்து இதை கழிச்சா வர்றது சய அஞ்சு இலந்து இதை கழிச்சா வர்றது பூச்சம் இலந்து இதை கழிச்சா வர்றது அஞ்சு புற பத்து விலங்காக சொல்கிறது கடைசி அடுத்த குளத்தை பார்த்தோம் சொன்னால் எஃப்டின்ற ஒரு குளம் இருக்குது அது என்ன சொல்கிறதா இந்த மீடுறனையும் டிஏயும் பெருக்க எழுதணும் இஞ்சு அஞ்சு சய பத்து பெருக்கினா சய ஐம்பது பத்து சய அஞ்சு பெருக்கினா சய ஐம்பது இப்படியே பெருக்கி எழுதி கொண்டு வரணும் இதையும் இதையும் பெருக்கி இஞ்சு எழுதும் விழாத்தையும் கூட்டணும் அந்த கூடுறது குறியீடு சிக்மா எஃப்டி சமன் மைனஸை கூடனா சய நூறு சக அறுபது வருது சுருக்கினா சய நாற்பது இவ்வளோ தான் நாங்கள் இது விழாத்தையும் கூட்டியோடும் இதை காமல் இதை போடணும் இப்போ இதை போடணும் இப்போ இதையும் இதையும் பெருக்கி இஞ்சு எழுதணும் கிளீனாக போகிறாக்கு நாங்கள் இஞ்சு கீழே வருவோம் அது இடைக்குரிய சமன்பாடு என்னென்னு சொன்னால் எடுகொண்ட இடைசக சிக்மா எஃப்டிங்கு சிக்மா எஃப் இந்த சிக்மா எஃப்டியை நாங்கள் பார்க்கலாம் சய நாற்பது அப்போ சிக்மா எஃப்டி எங்களுக்கு என்ன சய நாற்பது சிக்மா எங்களுக்கு என்ன எஃப் நாற்பது எடுகொண்ட இடை எங்களுக்கு என்ன நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு சம் அஞ்சு அஞ்சு போட்டு கொள்வோம் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு சம் அஞ்சு அவ்வளோ அதே மட்டும் சுருக்க எங்களுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு சம் ஒன்று சய ஒன்று சுருக்கினா என்ன நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று சம் அஞ்சு அண்டு வருது அப்போ எங்களுக்கு என்ன அந்த மாணவன் ஒவ்வொரு மாணவன் உடையதும் சராசரி உயரம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று சம் அஞ்சாக எங்களுக்கு இருக்குது